Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Troll Report, A Tale to be Told mit Red Dead Redemption 2 und Kapitel 6 der Saga von Arthur Morgan. Die Dämmerung vielleicht, noch ist es nicht ganz klar. Noch ist die Geschichte von unserem Arthur nicht zu Ende geschrieben. Und wir nutzen auf jeden Fall die Zeit, die uns noch bleibt, um ja möglichst das Richtige zu tun. Beim letzten Mal ja im Auftrag der Ureinwohner unterwegs. Ähm. Um. <lacht> Nun allerdings Trelawney und oder Sadie. Ich würde gerade mal vorschlagen. Goodbye, dear friend. Oh. Ähm, Bild vom Dutch. <lacht> Ominös. Oder was haben wir hier als Alternative mit Trelawney? Die feine Kunst der Konversation. Äh, wenn ich mich recht entsinne, dürfte zweitere Mission äh, weiter mit Bezug zu den Indianern sein. Hier ist mich unsicher. genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden heute so oder so beide machen. Äh, die Frage ist, womit starten wir am besten durch? Ich würde mal sagen, äh, nehmen wir... Ja, was würde ich denn sagen? Ach, die Entscheidung ist so schwer. Vielleicht sollten wir mal wieder in Sandini nach dem rechten schauen. Nerf nicht. Ach, Junge. Uh, da räuchert es nicht. Was ist da oben los? Hallo. Hey there. Hey partner. Howdy. Fire is always better with company. Come and rest. Oh, eine nette Einladung. Machen wir das glatt mal. So where are you from, friend? Kind of all over the place. I am from Mexico. I left because my best friend, a man I'd known my whole life, betrayed me. And why am I telling you this? Because often the company of strangers is the best kind. The closer we get, the more cruel we become. See, you know it too. Wie passend, ja. I don't know how well you know the town of uh, Annisburg. But they tell a story of three brothers, close as can be, until greed destroyed them. They'd found gold together. But one of them ran off with it all. Now, the three of them lie dead. Hmm. They say the brother marked the spot where he'd hidden the gold with tree carvings until he was followed there and shot dead by one of the other brothers. As far as I know, it's never been found. And neither has the body of my best friend. Hmm. Er hat die Sache offensichtlich in die eigenen Hände genommen. Well, I... Oh, sorry. Ich dachte mir, wenn wir gerade reden, kann ich was Nettes äh, küsseln. Geschichte der drei Brüder. Hm. Ich stelle mir die Frage, ob das eventuell ein Hinweis darauf sein könnte. Wo wir selbst einen Schatz finden können? Aber Arthur ist ja nicht mehr so auf Schatzjagd. Ich habe mich jetzt endgültig dazu entschlossen, äh, diese ganzen Nebenquests, also die legendäre Fischquest, können wir eh erst final abschließen, wenn wir einen bestimmten Punkt erreicht haben. Der ist jetzt momentan noch nicht gegeben. Äh, und der Warte her, müssen wir da jetzt auch keinen Stress machen, haben wir dann noch genug Zeit. Ja, was soll's. Komm. Ab. Nach Sandy.
Zur Erinnerung, was machen wir hier? Ähm, hey, Wer hat da gerade von Lügnern gesprochen? Hier irgendjemand? Hey! Will you help a fella out? Uh. Okay. Come on. Ja, komm, 25 Cent. I know you got some Get money. Get some real food, mm. huh? Listen. You have to take this. Mm, that's real kind of you. You're the only one that went cruel to me. Once? Once I had a good life. Don't you make no deals with the devil. You hear? Wir will mich ob es dafür nicht zu spät ist, Bruder. Boy. Aber doch sehr nett, haben wir einen Ginsel in Alex hier bekommen. Sag mal, fällt mir mal gerade ein. Da habe ich bisher genau null Wert drauf gelegt. Aber wir haben doch immer mal so ein Kram wie irgendwie Wahl, Wahl, Wahlroot Alex hier oder so ein Kram. Ähm, wo man angeblich irgendwie seine Attribute steigern kann oder so ein Krams. Valerian Root. Okay. La, la, la. Yeah, right. Wow, lame. Ähm. La, 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 la. Okay. Wieder was gelernt für den ersten Spieldurchgang. Wir haben es ausreichend lange ignoriert. Also ja, wir könnten damit quasi unsere Stats pushen. Aber unsere Stats sind jetzt schon am Maximum. Also bringt uns das nichts. Faszinierend. Ich habe diese Elixiere noch nie benutzt gehabt. Jetzt weiß ich zumindest, wofür die sind. Good to know. Naja. Ging am Ende des Tages auch ohne. Sag mal, wir reiten gerade komplett in die falsche Richtung. Kann das ist? Ach so, ja. Hm. Nun. Ach man, scheiße, ich bin mir unsicher. Ich habe echt ein bisschen Schiss und ich will jetzt aber auch nicht nachgucken. Bei der Sadie Adler Quest weiß ich noch sehr genau, worum es geht. Bei der Trawny Quest bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich habe echt ein bisschen Schiss, wenn ich die eine mache, dann ist ich die andere vielleicht nicht mehr. Äh. Eigentlich sind die gelben Quests ja immer Pflichtprogramm. Ja gut, auf der anderen Seite wäre jetzt Trelawney nochmal eine gute... Ja. Okay, reichlich sinnloser Ausflug nach saint -Denis, aber mein Bauchgefühl sagt mir jetzt gerade, ich will doch lieber ins Camp. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich bin unsicher. In mehrerlei Hinsicht und im Wortsinn. Komm, Beaver Hollow ist. Stimmung abchecken gleich mal hier im Lager, aber erstmal das arme Pferdi füttern. Vom Rahim. Knusballe, jawohl. Bisschen Sellerie. Mögen Pferde Sellerie? Hm. Ja, gestriegelt hier. Oh, jetzt bist du wieder schnieke, war großer. Äh. Oh, bevor wir da zur Partyrunde gehen, noch schnell was zu futtern holen. Whip. Oh, hi, Arthur. Mr. Pearson. How are you coping? 
not the best. Uh, we'll be all right. We'll just soldier on, I guess. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob wir alright sein werden. Die haben. Have a seat. Williamson. Well, I'm feeling a little dizzy. Quite the trials and tribulations, Hello. Mr. Morgan. Yep. Hello, Bill. Hello, Swanson. Hey, Reverend. You're looking well. I feel better than I have in a long time. Das ist schon mal gut. Das ist also offensichtlich vom Morphium weg. How are you doing? I am loving life. Uh huh. Uh huh. Sure, Morgan. Ja, wieder mal ein sehr tiefgehendes Gespräch mit Bill Williamson. Das muss dann aber auch lang. Zu 90 Prozent ist es wahrscheinlich eh der Alkohol, der aus dem spricht. Das auch nie. Ottoloni, alter Kempel. Jose. I um I was uh, leaving again. Yes, just leaving. I'll see you soon. <coughs> Perhaps. Uh, what do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. <laughs> well, I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. Oh, well, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Uh, Arthur trifft zunehmend mehr Entscheidungen. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Sir. How are you? A little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting. To discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now he has lied to me more times than I care to remember. But maybe this time, he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? Well, we got words for his kind, but they're colloquial. <laughs> uh, perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. <sighs> sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiation. Let's go. Wir hätten so oder so gemacht. Ich hätte darauf bestanden, Arthur. Für Charles sowieso. Come on, pal. This way. I also have some men meeting me there. I wasn't sure if you'd be able to help. Thank you for doing this, both of you. You have already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much. But when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? 
Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. Uh -huh. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Very wünschenswert. Na, jetzt bin ich froh, dass wir Tyrone als erstes gemacht haben. Wir sind gerade in der Native-Geschichte drin irgendwie. Why are you doing Sir. this? Sorry, this Mr. Wackelhofen. Lakota ist einfach eine wahnsinnig wunderschöne Sprache. Ich habe mich tatsächlich mal eine ganze Weile mit Lakota beschäftigt und versucht, irgendwie mal Sprachsamples zu bekommen. Uh. Okay. <sighs> Colonel Favors, Captain Munro, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're uh, friends of my people. Hmm. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Yeah. Listen, Mr. Um, Chief. Yes, uh, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rain's Fall. Yes, yes, I'm. Uh, I'm sure they do. Oh, yeah. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, quite frankly, I, I'm confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. <coughs> Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... <coughs> you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, uh, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, uh, <gasps> Rains fall. Exactly. Chief Rains, the thing it's is... It's quite a cough. The federal government sure. Wait here. Situation. I'll fetch you some water. No, I'll be fine. Uh, Thank you. Nicht mal als Bodyguard noch wirklich geeignet, no? No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? He seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he has something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? 
Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. High tail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kind of liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. Feeling better? Yeah. Come on. <coughs> Let's go. <coughs> that treaty will grant you new lands. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. <clears throat> so I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Whoa. Let him go. This is all getting out of hand. Hi, right. Captain Monroe, let's get out of here. I, if I, I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall. You don't get away with this. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. We need Think to leave about what now. You're doing. You son of a bitch! No, it's a. Just let him go, okay? Fuck you. Get off me! Hold up. Woo! Follow me! Hey. Yep. Ja, da kam der Husten einfach offensichtlich zur rechten Zeit, ne? Look up behind! They're catching up! I can't shoot at these men! Yeah, but we can! Shoot and kill! 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 Loyalität und so, ne? Komm, zeig dich gut. Ja, nehm ich. Ja, durch das Gespräch haben wir ja mitbekommen, dass Favors so oder so vorhatte, Monroe abzusägen und hängen zu lassen im schlimmsten Fall. Lüftungsloch in den Hut. Kann ich bestätigen, ja. Jetzt müssen wir mal durchrechnen, wie groß so ein Regiment ist, aber muss ja auch eine begrenzte Mannstärke haben, nicht wahr? Oh 
Gott. Ja, jetzt hat schon eine Show, ne? What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talk. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I... Guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to San Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Hm. Forget about it. Guam hat eine ganz schlechte Yelp-Bewertung von uns bekommen. Meet you back at camp. <coughs> Mr. Morgan! <coughs> are you okay? Well, oh, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Huh. Brother Dorkins is very jealous. <coughs> <coughs> What's wrong? I'm, uh, uh, I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating the man to death <clears throat> for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. <laughs> you don't know me. <laughs> Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. <sighs> I had a son. He passed away. I had a girl who loved me, I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. I weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. Uh, what am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. <sighs> But I still don't believe in nothing. <laughs> Often neither do I. <laughs> But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. <laughs> I guess I... I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. 
Goodbye. Goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Schwester. Wiedersehen, Schwester. Grüßen Sie mir, John Marston. Wenn Sie ihn in ca. 12 Jahren sehen. Ja. Schwester Calderon. Zum Glück haben wir ihren Ratschlag schon angenommen, schon mehrfach. Wir versuchen ja primär jetzt Leuten zu helfen, selbst wenn wir dafür kein Geld kriegen oder sogar <lacht> quasi Geld dafür bezahlen müssen, dass wir ihnen wirklich helfen können, aber... Das war gerade wieder so ein Vorzeigebeispiel dafür, was Red Dead Redemption so richtig macht, ne? Die die Gesichtsanimationen, die trotz allem ja auch nicht immer fotorealistisch sind, ne? aber das Schauspiel, das vergessen viele Leute oder sehen es nicht, ne? wie so Schauspiel, so nur 3D-Figuren. Unabhängig davon, ob irgendwelche Videospielcharaktere gemotion captured sind oder halt ohne Mocap wirklich einfach nur per Hand animiert. Der Begriff des des Schauspiels, des Actings ist trotzdem mehr als angebracht. Ne? Weil wenn man sich nicht sklavisch daran klammert, dass ein, nur ein Schauspieler schauspielen kann, äh, dann kann man an solche Cutscenes genau dieselben Anforderungen stellen, wie beispielsweise an einem Schauspieler in einem Film. Ne? Schafft es die Emotionen zu transportieren, die gerade transportiert werden sollten? Fällt er nicht aus der Rolle? Wirkt er nicht zu hölzern? Und das hast du... Ähm, Dadurch, dass du hier ja sowohl Voice-Acting hast, also, ne, wie ist die Aussprache des Schauspielers im Film hier, wie ist die Aussprache, die Intonation, die Gravitas in der Stimme der jeweiligen Synchronsprecherin oder des Synchronsprechers. Und halt, wie gesagt, Mini-Gestik etc. Und das hat einfach funktioniert. Also dieses, ich habe Angst, Schwester, fand ich, konnte man Arthur ablesen, noch bevor er es ausgesprochen hat. Und das ist das, was den Unterschied macht. Und... Die Cutscene hat auch von der Regie, wo wir gerade mal dabei sind bei den Filmanalogien, äh, auch verstanden, was es braucht. Nämlich bevor er sagt, maybe I'm afraid, gib der Szene eine kurze Pause. Gib dem Schauspieler, also in dem Fall äh, dem 3D-Modell von Arthur, erstmal ganz kurz Raum, die Emotionen zu übertragen. Statt wie in Horizon Zero Dawn, was ja einer der Sachen war, die ich da so extrem angekreidet hatte. Dadurch, dass die ganze Dialogregie und vor allen Dingen halt auch die Katzenregie so extrem hyperaktiv wirkte und so als würde sich das Spiel insgeheim dafür schämen, dass jetzt hier gerade eine Katzen läuft, ja, konntest du die halt total in eine Tonne treten. Die Logik dahinter verstehe ich natürlich. Es gibt da viele Spieler, die sagen, ach, immer diese langen Cutscenes, die sind ja auch gar nicht interaktiv, wann kann ich denn endlich weiter Action machen? Ist klar. Nur dann muss man sich halt irgendwann entscheiden, so, ne? Entweder... Du fokussierst dich auf das Gameplay und machst wirklich nur die absoluten Rudimente von Story und dann auf keinen Fall irgendwelche Dialog-Cutscenes. Die lässt du dann halt weg. Oder du willst halt in diesen Cutscenes auch irgendwas übermitteln. Bei Horizon wirkte fast jede Cutscene einfach nur pro forma. Extrem funktionalistisch und naja, wir müssen es halt reinmachen. Ohne wäre es halt auch komisch. Naja. Ja, wir müssen irgendwann mal an einem Stall vorbeischauen, um mal ein bisschen vernünftiges Heu und generell ein bisschen was ordentliches zu essen für Rahim organisieren. Der arme Kerl durch das ganze äh, Fast Travel Hoppe ist er jetzt schon wieder hungrig. Ah. Arthur, dumbass! Look who's back! Ja, mal gucken, was wir noch in der Tasche haben. Was Raheem verträgt. Jawohl, lecker Möhrchen. Ja, boah. Schau, was wert.
Oha. Du bist Grimshaw, of course. Mit Karen. The Reverend left Arthur. Where'd he go? I, I don't know. He left me a note. Told me I should do the same. Why? Well, I think he's worried. Huh? He's a right to be worried. You worried? Sure, but I still think maybe things will turn out okay. You, you'll steer Dutch right. I know you will. I'll try, Miss Grimshaw. Really, I will. Probieren wir was. Every morning I wish I wasn't in this place. Mm. Mary Beth hat wirklich keinen Bock mehr. Why are you acting like this? I thought we had to stick together. Oh, I am. We are loyalty. It's you. Me. You saved me once. More than once. I've saved you. And now... I'm sticking to my family. <laughs> These people ain't your family. Who are they? Oh, you know what? You're an arrogant son of a bitch, John. No. I won't let my child die because of Dutch. I can't. I love Dutch. But this is getting crazy. You know it. Get your head straight, John. Hmm. Morning. John probiert's auch bei Javier, aber Javier hat sich entschieden. Can't you see what's happening here? Oh, I see what's happening. Eh, you just won't admit it. Well, try to keep your head straight. Okay, Arthur. Seems like sides are getting drawn. And it ain't about us being disloyal. I guess to someone like Javier, it is. Okay. Guess I'll see you later then. Uh-huh. Yeah. Kann ich ihn anpöbeln? Anpöbeln ist gut, glaube ich. Hey! Up! Was Lungas hier rumgeht. Bist du am Ignorieren oder was? Kann ich ihn anschubsen? Ja, auf jeden Fall Reverend Swanson jetzt auch weg. Das macht vermutlich Sinn. Aaron, wie ist der Stand? Oder Pegel? Uh, fine morning. Good morning. Klingt, wenn ich mich nicht irre, mehr nach Kater als nach... I'm worried about you. Oh, not you too. Leave me alone, all of you. Vielleicht klingt sie ein Tacken nüchterner als sonst. Wir müssen ja nehmen, was wir kriegen können. How you doing? Been thinking more about Dutch and Eagle Flies. It can only end badly. Yeah. There's only so much we can do about it. Okay. Guess I'll leave you to it then. Yeah. Flora. So. Nun aber, zur Auflockerung. Mal ein bisschen was Lustiges. Jetzt reisen wir nach San Denis. Hello. Morning. Morning, I suppose. Und sorgen Maybe vielleicht you. dafür, dass wenn die Zeit der Outlaws jetzt auch schon vorbei ist, dann wir zumindest die Last Gang Standing sind. Mm.
Ja, werden wir ein bisschen aufpassen müssen. Wir, wir werden immer noch gesucht äh, im gesamten Bundesstaat. Le Moyne und... Äh, das ist ein... Ja, muss ich eigentlich auch mal gucken. Also das hier ist ja Le Moyne. Ja. Ja, ja. Im Ost. Also von Hanover bis nach Saint-Denis. Effektiv. Ost Le Moyne, Ost New Hanover. Ich weiß nicht, ob hier drüben das noch als ein Marino zählt, aber... Naja. Wie gesagt, schnellen Abstecher. Ähm, ich hatte gesehen, hier. Hamish. Ist wieder an den Start gekommen. Ich werde jetzt mal nochmal schnell prüfen, auch wenn das ansonsten bedeutet, dass wir ein weiteres Mal völlig sinnlos äh, nach Saint-Denis äh, schnell gereist sind, aber... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil wir uns auf jeden Fall schon dem Ende dieses Kapitels hier nähern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit der letzten Mission für Sadie Adler nicht dann eventuell in einen Point of No Return kommen. Ich werde das mal kurz prüfen. Und äh, dann sehen wir uns entweder bei Sadie oder gleich bei Hamish. So, also ich habe nachgeschaut. Das sollte gehen. Thema gehen. Wir schauen, ob beim Zeitungsmann was geht. Da geht einiges. Thank you for your business. Got you some other time. Kann jetzt natürlich auch sein, dass es einfach wieder die Doppelausgabe ist. Halt die Fresse, Fascho. Ugh. Allein wegen des Verkehrs habe ich es die ehrlich gesagt nicht vermisst in den letzten paar Episoden. <lacht> It's too crowded in here. Right. Mrs. Adler. Time to finish stuff. Hoffentlich. Don't you worry about me. There you are. Here I am. Come on. Let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. Uh, so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. <laughs> okay. Come on. Oh, okay, indeed. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. <laughs> I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up. Nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Comb. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. <laughs> Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours? I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. We all got a job to do. And we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right then. Come on. We got a hanging to witness. Ja, das ist ja fast wie Stadtderby im Fußball, ne? Da will man nicht verpassen. Das Event. Look here. 
Don't the public love an execution? Uh huh. Alpha als Bobby. Hey, we're gonna wait. All right, good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them to find out. Yeah. Oh, here comes somebody. <clears throat> Stay here. Don't do nothing. Die plan doch was die Schlingel. Go brush that horse, officer. Yes, sir. Nah. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey. Hey. You know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Como Driscoll's going to get his due. He's turned down there. Ja, Gerade sehr schön. Also operativ scheint Dutch noch zu funktionieren. Gibt hier schön den Hauptmann von Köpenick, ne? Der Polizeibeamter, das Pferd wird aber noch mal sauber gemacht, oder? Let's go. Quiet. What's it look like? Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah. I guess we face worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there on one of these verandas. Through a building, maybe, and get him, and do it silently. Well, obviously, I'm going to do it silently. I want to see this bastard swing. Wir suchen einen Weg. <laughs> oh, Arthur, here's a ladder. Not da. Ja. Auf den Dächern von Saint Denis kennen wir uns ja aus. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. Deal. Hmm. Let us see. Komm hier rein. Ich will hier rein. Ah ja. Oh, das ist die Kunstgalerie. Ja. Kennen wir ja auch schon. Where's this shooter then? Oh, das ist aber eine gefährliche Tür hier, ne? Yep. Und einmal mehr ist er hier. Der Katzendieb von saint -Denis. Schleicht sich über die Dachschindel. Wo ist der Besitzer, würde ich gerne wissen. Da ist er, der Hund. Your boss is gonna swing, I promise. Mutzlump wird's gestartet. Come here. Let me slice something off you. Welcome. There goes your escape plan. itself can at times be barbaric. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll, 
is one such man. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across five states seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. <laughs> As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges This are... is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your Damn sentence, well, Cole Modriscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. <sighs> this is not a task we take lightly. It is not a task we Yoo-hoo. enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Call Modrisco. May God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Game over, buddy. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Die! 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 Okay. Morgan! You hear us? Take a shot on these Odriscoles! Okay. Who was it? Odriscoles here or was it Odriscoles? Bye! Come on, get him! Wirst du liegen bleiben? Keep moving! Go, go! Oh, that was close. I ain't gonna get him! Where are they? Ah. Ah, there they are, okay. Auch Situation Awareness. And you have a lift in the cranium. Zur Abwechslung mal wieder eine erfolgreiche Mission. Auch wenn sie weder die Gang noch Arthur sonderlich viel weiterbringt. Als wir im Quarter gestartet sind, äh, hieß es noch, ne? Rache ist eine wenig schmackhafte Blutwurst. Get on, Arthur. Well, and we saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry. For everything. For everything long ago, 
and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Yep. Ich stelle mir gerade die Frage, sie begann den Brief mit, wir sind nicht aufgetaucht. Ähm, ich glaube nicht, aber ich stelle mir die Frage, ob es irgendwo etwas gegeben hätte, wo wir hätten auftauchen können. Oh, Arthur. Hey. Mary Beth. How are you holding up? What's the plan here? Is Dutch going to be all right? Nah. We'll work something out, I promise. Uh-huh. Okay. Yep. Yeah. I want to die. Now, you fools want to die acting all disruptive like this. Now, this is Dutch's gang. Dutch's. And we follow him. Sure. Of course it is. But... But what? But open your goddamn eyes, you fool. Open your eyes. We'll die if we stay here. You're the fool. A disloyal fool. Hey, ain't no one being disloyal here, boy. Huh? Hey, Bill, that's Abigail and Fiedenu. What was that all about? And you're the worst of the lot. Goddamn turncoat. You don't know what you're talking about. Well, don't give up on everything just yet. Minimale kleine Manöverkritik äh, fällt definitiv wieder mal in den Bereich von wäre überhaupt gar kein Problem, wenn der Rest nicht so überperfekt wäre. Ähm, bei diesen Gesprächen hier manchmal merkt man ja, ne, die Verabschiedungsformel ist manchmal halt doch ein zu krasser Atmosphärenwechsel. Gerade eben streiten wir uns noch mit Bill und wir haben ja leider keine Möglichkeit zu sehen, wann das Gespräch offiziell beendet ist. Dass es irgendwann beendet ist, ist ja völlig in Ordnung. Aber das ist Arthur dann mit einmal in dem Naja, komm, wir schaffen das schon. Nachdem wir uns gerade angekeift haben, ist halt so Oh, hey. Hey, Karen. Russland Gorbatschow. Hey, Abigail. Hello, Arthur. No place like home, huh? What are we gonna do about all this, Arthur? Ja, nichts. Ist Dutch jetzt wenigstens zufrieden, oder? Ich meine, wir können sehr stark davon ausgehen, dadurch, dass Maika, der offensichtlich ja für sich beschlossen hat, dass er jetzt in einer Position ist, wo er nicht mehr zu arbeiten hat, ne? äh, und hier auch immer rumlungert. Vielleicht macht er auch auf eigene Rechnung was, aber nee. Wir können vermuten, dass der wahrscheinlich seine... Who do you think the rat is? What do you mean? Somebody's talking. I can feel it. Who do you think Uncle it is? Uncle Arthur. I got no idea. You? Well, me? No. It's not me. I'm loyal and you know it. I don't know. I think maybe Marston. You think so? Well, it's the only thing that makes sense. Well, that don't make much sense either. Oh. Bill denkt nach, das kann nicht gut gehen. Äh, ja, was ich sagen wollte, äh, wir können mal definitiv davon ausgehen, dass Maika, während wir unterwegs sind und Sachen erledigen, hier aber mal so richtig den Grima-Schlange-Zungen-Modus anschmeißt. Das konnte er ja schon immer gut, ne? 
Hier mal ein spitzer Kommentar. Da mal eine kleine Einflüsterung. Das muss ja nicht nur bei Dutch so sein. Tilly. Arthur? Things are kind of a mess, ain't they? A mess you boys made. Was it me, Mary Beth, Susan? None of us. Yeah. What do you want me to say? Don't know what to do with myself around here. Hell. Oh. Tilly kapselt sich zu dem ab. Äh. Call me Micah. I won't. If you don't mind. Why not? Might give people the wrong idea. And what would that be? That I like you. <laughs> no. Only thing you like is a bottle of whiskey. Everyone knows that, Miss Karen. They do. Oh yes. Some folks is concerned. But not me. Your past worrying about nasty little thing. She gets what she deserves. What a horrible little piece of shit that feller is, Arthur. Oh, sie ist nüchtern. I couldn't agree with you more. Like hell's gift to women. You got that right. Anyway, I'll leave you to it. Absolut recht hat sie. So who do you think the rat is? Rat? Well, someone's talking to somebody. They has to be. <sighs> I reckon they just caught our scent. We can't shake them off, that's all. I think it's Marston. <sighs> Nonsense. Mark my words. Er ist wirklich stolz auf seine Theorie, ne? <lacht> ähm, Touch ist irgendwie nicht am Start hier, ne? Zumindest nicht gesehen. No problem. No, you've got a problem. Look at how you're acting. I don't have a problem. You have a problem? I don't know yet. But use your brain, friend. Use your brain. I'll use my brain, and you use yours. Oh, you want to die? Ooh. Not particularly. You're making a dumb choice, man. I made no choices. Well, das ist jetzt langsam, was ich hier schon der Javier den wir in Red Dead 1 erlebt haben, ne? He's changed. Yep. Should let him die and warm him. Little sack of shit. Ist das alles schwierig? Ähm, wir haben eine neue Mission dazu bekommen. Sadie. Mrs. Sadie Adler. Witwe. Aha. Ähm. Hamish taucht nicht auf, ne? Ich würde trotzdem mal. Also, wir hatten ja. Hm. Hallo. Ich würde da trotzdem noch mal nachgucken, ne? Time go, boy. Es ist unangenehm hier in dem Camp. Mann! Ein malerischer Sonnenuntergang.
Bueller. Ist auch nicht am Start. Das soll mir nicht, dass ich auch verpasst habe. Das täte mir ja fuchsig machen. Ja, vielleicht hilft es wieder, wenn ich eine Runde penne. Hehe. Jede Nacht, die wir nicht im Camp verbringen müssen, ist eine gute Nacht. Im Moment. Oh, ein schönes Prime Beef. Mit Thymian. Nom nom nom. Und noch einen für die Tasche. Wie auf wie. What? What? Ah ja, guck da. Ist unser Hämisch wieder am Start. Idiot. Was der alte Campbell sonst weiter da ist er ja. Jule. Just a moment. Hamish. Arthur. Come on in. So, how you keeping out here? Ah, keeping fine, thank you. So it's all right then, is it? Living out here, away from civilization. <laughs> civilization. Yeah, I saw what civilization and industrial advancement will get you in the war. Progress, well, it ain't always progress. Besides, I ain't lonely up here. I got company. Well, I ain't company. Come look at these. Remember catching that? <sighs> I do. <laughs> I know you ain't forgot about him. Oh, I still see him in my dreams. <laughs> Yeah, I got the whole of nature up here. And I'm gonna make the most of it, as long as there still is some. Whoa. They weren't lying. What's that? Right there by the outhouse. Look at the size of that boar. <sighs> Holy hell. I saw some cattle gourd the other day, but I didn't think it was possible. Let's go take care of it. Okay. I thought I got him. Pursue. I'll grab the mounts. Gehen wir auf die Jagd. Stop there. Äh, wir haben zwar nur unsere zwei Ballermänner. Wir tun es vielleicht zur Not auch. Stop, Priest. Jesus, was hält der aus? Come on, come on, come on. Wo ist er? Giant Boar. Boy. I got the horses. Come on. Get in, yeah, I'm afraid I lost sight of him. Don't worry. Traps go this way. Come on. Coming. You see that thing? It's as big as a buffalo. And fast too. Yeah, but we'll get him. He came through here, all right. Schon mal den Ballermann bereit machen. Äh, Pump Action Shotgun. Come on. Big shit. He's been across here twice. What we do? Well, he's been up this hill to the right and down this one in front of us. But I can't tell which tracks is fresher. Let's split up. You go up and I'll go onwards. Okay. Good luck to you, sir. Pia! 
Come on, you. Dann nehmen wir noch einen Langstreckengerät mit. Sicher, sicher. Ja, sehr gute Boot-Action. Der ja, sollst du uns tun. Gleich war ihm. Du, 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 du. Eine Spur? Ja, hier ist ein Giant. Boah. Okay, hier hoch geht's. Klar. Wolfleichnam. Mhm. Wird sofort inspiziert. Bruder wird geballert. sein, wo ist er? Äh. Heimisch. Heimisch. I got thrown and a bastard how got me. Take a bill for me, would you? He's a good horse. He may be stubborn, but he's strong. Hamish? Good pig. Christ. Oh Mann. Tja, so viel zu unserem Freund. Nehmen wir mal eine Trophäe von. eine Arterie gerissen äh, und dann war es das. Come on, Fun yeah. Fact. Come on, Bill. Let's go. Raheem, bist du bei uns? Yep. Cool, der Große. Ähm, Fun Fact. Ich dachte damals beim ersten Mal spielen, oh, das ging jetzt aber ein bisschen arg schnell. Äh, <lacht> dass unser Kumpel Hamish äh, hier quasi Robert Baratheon wird. Muss allerdings gestehen, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, zu dem Zeitpunkt damals, äh, warum Wildschweine eigentlich so eine saugefährlichen Viecher sind. Ja. Und, äh, habe mich seitdem tatsächlich mal beschäftigt, wie Wildschweine sich im Falle eines Falles äh, verteidigen, beziehungsweise wie sie angreifen, gerade auch gegenüber Menschen und warum sie auch gegenüber Menschen so gefährlich sein können. Weil erstens selbst ein normales Wildschwein, geschweige denn so eine derbe Monstrosität wie äh, unser Freund, der da 
Hamish erlegt hat, ähm, einfach unheimlich schwer sind und gleichzeitig sauschnell. <lacht> da kommt ein gewisser Impuls auf dich zugeballert. Und der erste Standard-Move, den die Viecher halt immer probieren, ist, dir zwischen die Beine zu rennen und dich umzuwerfen. Bis du auf dem Boden liegst und dann jo, können halt ordentlich zubeißen, die Viecher, und halt mit ihren Hauern äh, auch ordentlich was wegreißen. Und wenn es, wir hatten das gesehen, das war ja die Innenseite, Oberschenkel von Hamish, äh, wo es rausgeblutet hat. Naja, wenn es da irgendwie die eine oder andere dicke Arterie gerissen hat, dann geht das halt sehr schnell vorbei. Und wir haben ihm versprochen, dass wir uns jetzt um Buell kümmern. Ich muss mal gucken, wir müssten technisch gesehen, auch wenn ein Großteil unserer Errungenschaften im Camp natürlich... Wir haben mit Buell gebondet. Sieht echt ein bisschen aus wie Bifi, oder? Unser Bifi 2.0. Ähm, ja, ein Großteil unserer Errungenschaften, noch, die wir gekauft haben im Camp, sind, glaube ich, inzwischen verschwunden. Ich weiß nicht, ob die Pferdestation noch am Start ist. Äh, ich würde nämlich gern unser Buell offiziell machen. Aber wenn das im Falle eines Falles bedeutet, äh, dass wir eventuell, ich glaube, Clara gehen lassen müssen. Also wir haben technisch gesehen, wir haben Canyonero, wir haben Raheem. Ja, und Clara. Da müssen wir nicht vier Slots haben. Ah, naja, gucken wir mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass unsere äh, Horsehitching Station, die wir uns gekauft hatten, äh, dass die noch am Start ist. Bei Gele der Gelegenheit muss ich auch mal gleich gucken. Ähm, also die auffälligste Errungenschaft sonst, die wir hatten, war ja irgendwie der Hühnerstall. Ich habe jetzt nicht gut darauf geachtet, ob wir unsere Hühner noch haben oder ob die beispielsweise in Shady Bell verlustig gegangen sind. Können ja auch leider nicht mehr in die äh, ja, Gangkasse hineinschauen. Die Kasse wurde zerstört und von irgendjemandem, ich glaube auch, pff, wurde nie gesagt, wer die kaputt gemacht hat, ne? Wir können ja auch, seit wir hier in Beaver Solo sind, keine äh, Contributions mehr machen. Nicht nur unser Beitrag leisten, weil es einfach allen auch schon egal ist. Diese Gang ist nur noch äh, auf grundlegendster Ebene funktionsfähig. Ja, würde er tun. Aber wenigstens regnet es hier mal nicht wie Scheiße. Na, können wir. Können ihn auf jeden Fall erstmal anzeugen. Das ist schon mal gut. Ich glaube, alternativ können wir natürlich auch einfach den Sattel nehmen, ne? Du hast ja mir noch eine kleine Pause verdient. Und dann satteln wir hier mal bei Bio auf. Nichtsdestotrotz kriegt Rahim natürlich noch ein bisschen was zu futtern. Das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir ihn hier gesehen haben. Aber... Okay, boy. Oh, er mag uns. Aber wir mögen ihn ja auch. Oh, er kuschelt. Hm. Damit Buell nicht äh, neidisch wird, kriegt da jetzt auch was zu futtern. Er hat nämlich auch Hunger, seht ihr? Gut, dass wir Heu geholt haben. Wird gleich nochmal ein bisschen geputzt. Der große... You're all right, boy. Yeah, okay, boy. Ja. Das ist doch schön. Jetzt haben wir, glaube ich, ähm... Die... Getting real low on meat here. Ah, nee. Die Fälle können wir immer noch verkaufen. Well Machen done, wir auch. Mr. Morgan. 
Oh, okay, es war Kämpfer uns, aber. Ne? Yeah, looking forward to seeing what you can turn that into. Oh, ein bisschen Fleisch brauchen wir auch noch. Mehr Big Game Meat. Hopefully, this will help a bit. Ja. Thank you, Arthur. Thema Beitrag leisten und so, ne? Auf der Ebene machen wir uns nicht noch angreifbar. Oh, guck mal da hinten. John und Jack machen übelste Action. So you think... You think Dutch has lost his mind, Arthur? I don't know anymore. I'm not sure I even care. Well, Micah... Micah says you've been saying crazy things about him. Micah. Es <lacht> war so klar. Keep an eye out for Micah, Bill. He says a whole lot. Abigail. Mr. Williamson? Hmm. Gonna get you. Two orphans playing at happy families. What a touching scene. Go to hell. You know, Jack, Dutch. Thought your pa was gold once too, till he realized he was just yelling. Leave my son the hell alone. You got something to say? Say it to me, you son of a bitch! Oh look, the rest of the old guard. Cherish every last moment with your son, John. Dutch is deine Überlebensversicherung, Micah. Fuck you, Bell. Das muss dir hoffentlich klar sein. Warum kann ich ihn nicht? What, Micah? Mr. Morgan? You happy now? Happy about what? Look around you. Just go rest up, Morgan. Mary Beth? Micah? Widerlicher Creep. Na, Uncle? Da wankt aber auch der eine oder andere Kümmerling mit, ne? Blech. Bad Business. Really bad Business. So, ich mach mal kurz einen Blick auf die Uhr werfen hier. God damn it. Eagle Flies haben wir. Und Mrs. Sadie Adler Widow. <lacht> äh, wir haben Hamish Suit an uns genommen, aber ich habe das Gefühl, das passt nicht ganz so gut zu uns. Aber wir werden ihn als Andenken verwahren, genauso wie Buell. Ähm. Komm, fuck it. Buell, bevor ich diesen Hut ablege, müssen wir ihn noch einweihen. In einer Mission. Machen wir es bei Sadie, die ist gleich ums Eck. <lacht> Mrs. Ed. Oh, Wurfmesser-Training. You okay? Peach. You sure? No, I ain't sure. You still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting, and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. To do what? Finish off them of Driscoll's. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I, I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me, and to my husband? You're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. We're helping. I'll tell you what, I'll do it. But there's something you could help me with. Abigail? 
Jack, John, make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done. But when the time comes... Or how do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean it. Help them escape when I... You know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they, they could... I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You want to ride with me now or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? What's well, what's? We go with... Thanks, Arthur. Okay. Come on. <lacht> Hanging Dog Ranch. Wir hatten ja in der Zeitung gelesen, dass die O'Driscolls sich eine Ranch angeeignet hatten. I'm mourning for a killing. <laughs> hey. You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them, it's a fat fella with a beard. Him? He's mine. Okay. I think we're just leidenschaftslos or so. It's a big ranch. Run down. Lots of folk there. But spread pretty thin. I'll set it off and then we'll we'll take it from there. Take it from there. Okay. So no real plan then. Oh, I got a plan. Now come on. Is that a woman? Jesus. Who the hell is that lady? That's the Hellcat saw Colm swing. Count! Let's finish this! Ich glaube, wir haben wir den Litchfield Repeater aufgenommen, was mega ist, aber... War ja abgesehen, aber Sadie hat auch bisschen vorher probiert, die komplette Odrisco Gang auszulöschen. Mal gesehen. Weg damit. Ja. So krank sind wir noch nicht. Aiming is short, liebe Leute. Jack Adler, Sadie Adler, we was good people. We outlaws for good reasons. Jake Adler, Sadie Adler. <laughs> she got the crazy voice. Okay, you take the barn, I'll take the farmhouse. Roger Hammer, that. If he's fat and he's got a beard, he's mine. I'll try. There's guns all over this barn. Look out! Who's in here? Come on! The lady out. Uh. Eh? Damn it! Who missed their shot? Ah, uh, who went to? Tell the devil it was the 
Speak for yourself. Affenmann. Fuck you. Oh god. Hallöchen. Uh. Uh, boat action rifle, why not? Ah, ne, wobei. Uh, die Peters wahrscheinlich im Nahkampf noch unten sind, oder? Oder? Ne, nehmen wir den hier. Shady, you in here? Fun Tacken schneller, oder? He was a good man, my Jakey. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. Oh, they turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. Mm. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. <laughs> We, uh... We should get away from her. Ja, da hat offensichtlich Historie bestanden zwischen dem Herr Bärtigen und Sadie. I think I need to be alone for a bit. I understand. You, uh, I want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Landing a hand. Wir sind hilfreich. Das hätten wir den Nuschel wieder besser machen können. Äh, Bahn sichern, ohne Schaden zu kriegen. Und dem Typen einen Headshot geben. Naja, gut. Naja, gut. Ah, ich gehe nochmal eine Runde looten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier noch irgendwie irgendwas verstecken, was von Wert ist. Wenn ich jetzt keine... Dollars oder Health Cures, sondern Important Stuff. Oh fuck no. Ah, ich bin doch der Mann mit dem freundlichen Hut. Officer, Officer, ich kann mir gar nicht erklären, wie das hier alles zustande kommen konnte. Ja, na zumindest den Bärtigen. Dann will ich noch Hops nehmen. Hier, Dollar. Ha! Das ist schon gelohnt. Ein Brief von Colm an Tom. Crazy. Ein Brief. Eine Zigarettenkarte auch das. <lacht> Amazing Inventions. Ich glaube, das war der elektrische Stuhl. Pool, sage ich. Fast wieder bei 2700. Nice. Ist hier schon jemand drin? <lacht> ich 
Vielleicht fahren sie ja dann anschließend nach Hamish Sinclair. Wir haben den Täter an seinem Hut erkannt. Noch ein paar bedoste Früchtchen. Für mit auf den Weg. Oder ist bloß noch ungesehen hier rauskommen aus der Nummer. Oh, ist hier. <lacht> der ist jetzt natürlich an. Das ist noch eine Zigarettenkarte. Ah. zwölf Karten schon. Mega. Oh, sie dürfen bloß gerade nicht hingucken. Macht's gut, ihr Trottel. Nischketter. Oh, die ist aber angenehm knusprig warm hier, wa? Das perfekte Verbrechen. Wobei ich Verbrechen fast... Bisschen hart formuliert, Fan. <lacht> Wir haben diesem Land einen Dienst erwiesen. Wäre so meine Überlegung. Fürs Wording. Oh komm, Bueller. Hey, Großau. Eini. Ja. Er ist guter Junge. Easy. Wow. Alles klar. Ähm, um, tja. Das war das. Und dann konnten wir Sadie tatsächlich noch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Beim nächsten Mal werden wir, wo wir schauen, äh, sehe ich das richtig, dass wir nur noch eine einzige Quest aktuell. Ja. Und zwar mit Eagle Flies. Zurück zum Themenkomplex Indianer und äh, wahrscheinlich das Militär. Gucken wir mal. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn wir uns mal angucken, was da dann wieder potenziell schieflaufen kann und wird. Äh, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis denn. Till I die